வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நூற்று எழுபத்தி ஒரு பயணிகளுடன் குவைத்திலிருந்து ஒரு விமானம் நேற்றிரவு சென்னை வந்தடைந்தது பயணிகள் அனைவரும் உரிய மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னர் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் கோலாலம்பூர் மஸ்கட் மணிலா டாக்கா லண்டன் உள்ளிட்ட நகரங்களிலிருந்து வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை பல்வேறு விமானங்கள் மூலம் இந்தியர்களை அழைத்து வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது முன்னதாக நேற்று முன்தினம் துபாயிலிருந்து முன்னூற்று ஐம்பது பயணிகளுடன் வந்த விமானம் சென்னையை வந்தடைந்தது தொற்று பாதிப்பு இல்லாத போதிலும் பதினான்கு நாட்கள் வரை பயணிகள் பாதுகாப்பு கருதி தனிமைப்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக மாநில அரசின் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே தமிழகத்திலிருந்து வெளிமாநிலங்களுக்கும் வெளிமாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்கும் தொழிலாளர்களை அனுப்பி வைப்பதற்கான ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன சென்னை விமான நிலையத்தில் சிறப்பு மருத்துவ குழுவினர் பணியமர்த்தப்பட்டு வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது விடுதிகள் அல்லது தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர் இதற்கிடையே சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் இந்திய கப்பற்படையின் இரண்டாவது கப்பலான ஐ என் எஸ் மாகர் மாலத்தீவிலிருந்து நேற்று மாலை கொச்சி நோக்கி புறப்பட்டது இந்த கப்பலில் இருநூற்று இரண்டு இந்திய பயணிகள் வர உள்ளனர் நாளை மாலை இந்த கப்பல் கொச்சி துறைமுகம் வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாலே விமான நிலையத்திலிருந்தும் இந்தியர்களை அனுப்பி வைக்கும் நடவடிக்கைகள் தொடங்கியுள்ளன அந்தந்த விமான நிலையங்கள் துறைமுகங்களில் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்ட போதிலும் இந்தியாவிற்கு வந்த பிறகும் பயணிகள் அனைவருக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்று சுகாதாரத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் முன்னதாக நேற்று ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா கப்பல் மூலம் அறுநூற்று தொன்னூற்று எட்டு பயணிகள் கொச்சி வந்தடைந்தனர் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்